안녕하십니까 사막의 생수입니다 하나님을 도발하는 자들 가인의 도발 인간은 하나님을 실망시키기에 부족함이 없습니다 앞에서는 착한 것처럼 굴지만 뒤에서는 몰래 하나님을 도발합니다 이것이 인간입니다 아담과 하와는 범죄함으로 몰아치는 에덴의 폭풍을 감내하고 시간이 지나자 평온한 듯 일상이 펼쳐집니다 비록 하나님을 도발하는 악을 범했지만 그래도 하와는 여전히 아담에게 내 사랑이었습니다. 아담을 너무나 불행하게 만들 것이라고 여겼던 여자 하와의 아름다움은 여전히 빛났습니다. 비록 에덴 동산에서 쫓겨나 각박한 광야에 나왔지만 남자와 여자는 사랑의 힘으로 모든 역경을 이겨내고 단란한 가정을 꾸며 나갑니다. 여자가 사랑하는 남자에게 줄수 있는 최대의 선물은 몸이 아니라 악이었습니다. 여자의 몸은 아기를 잉태하기 위한 전주곡이라고 해야 할 것입니다. 여성의 육체의 아름다움은 아기를 낳음으로 그 열매를 맺습니다. 여성의 육체는 탐욕의 아름다움으로 채워지지만 여성의 몸에서 나온 아기는 탐욕이 없는 거룩하고 고귀한 아름다움으로 가득 찹니다. 엄마의 품속에서 잠자고 있는 아기를 보십시오. 얼마나 깨끗하고 천사같은 피부와 숨결을 가지고 있는지 탐욕과 정욕에 찌든 어른들의 몸에서 이렇게 고결하고 아름다운 천상의 생명체가 나올 수 있을까 의아할 정도입니다. 신기하고 놀랍고 감탄스럽고 이렇게 거룩한 아기를 낳은 자신을 하와는 매우 대견스러워 했습니다. 내가 이렇게 고운 아기를 낳다니 실로 맑고 티 없는 아기를 낳은 자신을 매우 놀라워 했습니다. 그래서 그 아기가 그저 그런 인간의 후회라는 사실을 알기 전까지는 아기 천사에게 푹 빠져서 설레임으로 엄마는 세월을 보냅니다. 그런데 그 환희와 기쁨과 놀라움과 감탄은 시간이 덜어냅니다. 아담과 하와 부부가 죄의 절망감 속에서 새 희망을 본 것은 아들 가인을 낳고서였습니다. 가인 속에서 반짝이는 희망과 빛나는 미래를 보았습니다. 아담과 하와는 가인을 낳은 후에 너는 우리와 같이 말라는 뜻으로 이렇게 이름을 지었습니다. 가인 하와는 가인을 낳고 내가 여와로부터 남자를 얻었다. I have gotten a man 이라고 외쳤습니다. 하와가 낳은 아이 가인이 첫 번째인지 아닌지는 정확하게 모르겠지만 일단 성경 기록상에는 첫 번째 아들이고 그래서 하와는 하나님이 약속하신 뱀의 머리를 상하게 할 자손으로 가인을 떠올렸을 것입니다. 그동안 하와는 자신이 하나님의 말씀을 어겼다는 생각보다는 뱀에게 속았다는 생각에 분통해 있었을 것입니다. 그래서 아들을 낳자마자 남자를 얻었다 하면서 뱀에 대한 복수를 확신했던 것입니다. 누구든지 부모는 자식이 자신들과 같은 잘못을 범하기를 원치 않고 자신들의 실수를 보상해 주기를 바랍니다. 이것이 자식에 대한 기대감입니다. 하와는 아담에게서 두 번째 아들을 낳았는데 그 아이의 이름은 아벨입니다. 아벨, 페인, 베니티, 허무한, 무가치한 이란 뜻입니다. 하와는 첫 아들 가인을 낳아놓고 매우 기대가 컸지만 가인의 운명이 그렇듯이 원죄를 타고난 아이는 가르치지 않아도 움켜쥐는 버릇이 쌓이고 형제끼리 싸우며 하와의 원한 따위에는 아무런 관심이 없었습니다. 그에 대해 하와는 자식을 낳아봤자 아무 소용이 없어 라는 실망감을 감추지 못했을 것입니다. 그러나 우리가 아는 것처럼 아벨에게는 하나님의 기대가 숨겨져 있었습니다. 사람은 하나님을 실망시킬 준비가 언제든지 되어 있지만 하나님의 기대를 만족해 할수 있는 은밀한 은사도 숨겨져 있습니다. 이것이 사람에게 선과 악이 숨겨져 있다고 해야 할까요? 하와는 선악과 선 혹은 악의 과실을 먹었기 때문입니다. 하와가 선악과를 먹은 후에 사람은 선하든지 악하든지 아니면 선과 악을 다 섞어버리든지 이렇게 본성이 나뉘어져 버렸습니다. 비록 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹어서 죄악이 인간의 마음속에 먹물처럼 스며들어 왔지만 아직도 선을 택할 능력은 조금이나마 남아 있었던 것입니다. 타락한 죄악의 성품 중에 선을 택할 수 있는 능력이 바로 아벨이었던 것입니다. 아벨은 타락한 인성 속에 하나님을 기쁘시게 할 만한 품성을 가지고 있었습니다. 그래서 아벨은 악을 버리고 선을 택할 줄 아는 아들이었습니다. 하와는 가인에게 뱀의 원수를 갚아줄 것이라는 기대를 가졌다가 허망하게 사라졌지만 하와가 아무런 기대도 갖지 않았던 아벨은 소망을 채워주는 기대주가 되었던 것입니다. 얼마나 아이러니한 일입니까? 기대했던 사람에게 실망하고 그러나 기대하지 않았던 사람이 자신의 소망을 이루어주는 
그러나 아벨이 하와의 소망인 뱀의 원수를 갚는 것은 어떤 특별한 능력이나 인간의 열정이 아니라 하나님의 원리에 따라서 꼼꼼하게 사는 삶이었습니다. 그것은 아벨이 하나님의 명령을 그대로 순종하는 일이었습니다. 하나님의 말씀과 명령을 거스르지 않기 위해서 꼼꼼히 따져서 룰을 지키는 것이 얼마나 째째하게 보이고 남자답지 않고 소심해 보입니까? 대범하고 남자다운 가인은 물거품같이 사라지고 룰을 지키는 기분에 충실한 아벨은 그리스도의 길을 예배했습니다. 아벨이 그리스도의 길을 예배하는 것은 어머니 하와의 원수인 마귀를 때려잡는 일이고 하나님의 명령인 피해 제사를 충실히 이행하는 것이었습니다. 하나님 앞에 1년에 한 번씩 제사를 지낼 때 아벨은 하나님의 명령을 따라 양 중에서 첫 새끼 씨라는 것을 잡아서 피해 재물을 바쳐 하나님을 기쁘시게 했지만 가인은 풍성한 과일을 하나님 앞에 드림으로 하나님께서 아벨의 재물을 받으시고 가인의 재물을 받지 않으셨다고 성경은 기록하고 있습니다. 그런데 왜 가인은 양을 치지 않고 농사에 열을 올렸을까요? 양을 치는 일은 그 당시 매우 소소했고 시간이 많이 걸렸지만 농사지는 일은 1년 안에 수많은 수확을 거둘 수 있었기 때문에 가인은 빨리 수확을 볼수 있는 농사를 택했던 것입니다. 아벨은 수입이 많지 않아도 하나님 중심으로 삶을 살았지만 가인은 하나님의 뜻과는 상관없이 자신의 야망과 욕심을 채우기 위해서 넓은 땅을 쉼 없이 개척하여 큰 농산물을 거두게 된 것입니다. 그냥 본다면 가인이 얼마나 지혜롭고 알찬 사람입니까? 가인은 노력할 만큼 했고 나름대로 가정을 위해서 최선을 다했을 것입니다. 그런데 양이나 치면서 빈둥거렸던 아벨의 재산은 하나님이 받으시고 가정의 장남으로서 열심히 들판을 가꾸어 많은 농산물을 소출한 자신의 열매 재산은 하나님이 안 받으시니 가인으로서 화가 날 법도 했습니다. 여기서 가인의 열매 재산은 민화라고 하는데 이것은 피 없는 세사이며 자원제입니다. 아벨의 세사는 피를 뿌리는 번제였습니다. 피 없는 세사는 감사제가 되지만 죄를 속하지 못합니다. 속죄제는 아담과 하와가 지은 원죄를 사함받기 위해서 반드시 선행되어져야 하는 제사입니다. 속죄제를 통해 죄사함을 받은 영혼은 죄사함을 받은 감사함으로 감사제를 드리는 것입니다. 가인의 분노 이제 가인은 자신의 제사를 받아주지 않으신 하나님에 대해서 선을 행할 것인가 악을 행할 것인가 갈림길에 있습니다. 하와의 선악과는 이미 가인에게 던져졌습니다. 아벨은 선을 택하여 하나님이 원하시는 피해 제사를 드렸지만 가인은 자신의 욕심을 위해서 피해 제사를 드리지 않고 땅의 소산인 열매의 제사만 드렸습니다. 이제 가인은 악을 버리고 선을 택해야 합니다. 하나님의 분노로 가득 찬 얼굴을 한 가인에게 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 라고 말씀하셨습니다. 가인의 얼굴은 이미 악한 분노로 그 얼굴이 떨어졌습니다. 얼굴이 떨어졌다 하는 말은 하나님이 자신의 제사를 받아주지 않은 것에 대해서 가인이 화가 나서 이 말을 찡그렸고 입을 힘주어 다물고 얼굴을 숙이고 이를 갈고 있었다는 것입니다. 하나님은 가인이 선과 악 중에 악을 택하려는 줄 아시고 경고하십니다. 선을 행하지 않으면 죄가 문에 엎드리느니라. 선을 행한다는 것은 하나님의 구속의 제사를 다시 드리는 것입니다. 양을 잡아 피를 뿌려 죄삼을 받으면 됩니다. 가인이 양의 피를 하나님 앞에 드리기 위해서는 동생 아벨의 양을 빌려와야 됩니다. 이것은 형으로서 동생에게 자존심이 상하는 일이 되는 것입니다. 만일 피해 제사를 행하지 않으면 죄가 그대로 남아 있어서 죄의 노예가 될 것이다. 하나님께서 이렇게 말씀했습니다. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 죄의 열망은 마치 마귀가 그긴 손가락과 손톱을 길게 뻗쳐 죄의 도구로 인간의 영혼을 핥히려고 하는 갈망입니다. 죄의 영향력에 흡수된 영혼은 스스로 죄의 권세에서 벗어날 수 없습니다. 반드시 죄의 세력을 끊어주고 그긴 손톱을 부러뜨릴 강력한 능력이 필요한데 그 능력이 바로 피의 제사이며 우리를 죄와 사망에서 구원하실 예수 그리스도의 십자가의 보혈입니다. 하나님은 가인에게 죄를 이길 수 있는 비결을 구체적으로 가르쳐 주셨습니다. 그러나 이미 가인은 마귀가 뻗친 길고 날카로운 악의 손톱에 그 영혼이 찔리고 말았고 그래서 마귀의 갈고리에서 벗어날 수 없게 되었던 것입니다. 
가인은 하나님에 대한 도발을 동생 아벨에게 돌렸습니다. 가인이 하나님의 뜻대로 피해 제사를 드리기 위해서는 아벨에게 도움을 청하여 양을 얻어야 했는데 그것은 가인에게 자존심이 상하는 일이었습니다. 그래서 가인은 자존심을 상하며 동생에게 희생양을 구걸하느니 차라리 동생을 죽이겠다는 결심을 한 것입니다. 하나님이 연락하신 아벨을 죽인다는 것은 하나님을 도발하는 것이며 하와가 선악과를 따먹는 것과 같습니다. 가인은 자신의 악함을 받으시지 않았던 하나님을 도발하는 악심으로 의인 아벨을 죽이는 것으로 그 죄의 마술을 뻗쳐나갔습니다. 가인은 후에 어떻게 되었을까요? 하나님 없이 사는 영혼의 첫 번째 케이스가 되었습니다. 하와의 기대와 소망을 저버리고 죄의 욕망으로 하나님을 도발하고 의인 아벨을 죽이고 영원히 아담과 하와의 계보에서 멀리 멀리 유성처럼 사라져버렸습니다. 그의 이름은 도망자, 유랑자, 형제 살해자의 대명사를 얻게 되었습니다. 피해 제사, 선을 택하지 않고 자의적 제사, 악을 택한 가인의 삶은 하나님의 저주 선언대로 엉겅퀴와 가시덤불 죽을 때까지 수고하고 땀을 흘려도 만족하지 못하는 욕망과 허망함으로 방랑 유리하는 괴로운 인생을 살게 되었던 것입니다. 